花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，在网上无意间看到一支影片，颇受感动。有一个九岁的小男孩，妈妈两年前因为意外离开，家里就只剩下他和爸爸两个人。但天有不测风云，小男孩的爸爸没多久也因病瘫痪，所以这个家里唯一的顶梁柱倒下了。重担全部落在了小男孩一个人身上。视频中的男孩为了维持生计，每天在上下学路上捡一些饮料瓶子卖掉，然后买菜回家做饭。做好饭后，他又一勺一勺的喂给爸爸吃。到了晚上，又给爸爸换衣服、擦洗身上，每一个动作娴熟的让人心疼。在采访中，记者问这个小男孩。你每天既要上学，还得照顾爸爸，你累吗？原以为这个小男孩会像很多人一样感慨生活的无奈和心酸，但实际上他的回答却让人出乎意料。他说：“不累呀，我爸爸妈妈那时候也是这么照顾爷爷的。”小男孩用稚气未脱的一句话，给我们展现了他的善良，以及来自于父母那里代代相传的孝心。老话说。百善孝为先。虽然每一个家庭都不希望在自己身上发生什么悲剧，但作为父母，却都希望自己的儿女能够具备孝顺的美德，让自己到了晚年能享受子孙绕膝、家庭和美的天伦之乐。那么，作为父母，如何判断自己的孩子长大后孝不孝顺呢？曾是强老先生曾说过：“子女有两种。”一种是报恩的，一种是来报仇的，但这很难让人分辨清楚，因为有的小孩他是用报恩的方式来报仇的。孩子与父母之间如同一场轮回，有的孩子来到父母身边，带着前生的宿命，报偿今生的姻缘；有的孩子带着前世纠葛的业障而来，这一生还清恩怨。通常来说，来报恩的孩子。身上一般都有这几种明显特征，很好分辨。一、学习成绩一般。曾是强先生说，这世上有一种孩子，看似是来报恩的，其实是来报仇。这类孩子从小到大，各个方面都表现得异常优异，尤其是学习方面，从来不用父母发愁。等到成年了，就出国发展了，从此留在国内的时间寥寥无几。父母在他身上还清了时间、积蓄、生儿育女的良苦用心，他们就带着父母给的一切远走高飞。等到父母晚年，只剩一场隔海相望、两两守望。这样的孩子看似让父母骄傲、放心，可他们却从未回馈给父母什么。父母在他们身上只有付出，没有回报。另一种孩子，他们虽然成绩平平。长大之后，也只是在邻县或者省内工作，可他们只要一有时间，就会回到父母身边。父母有事，只要打个电话就能到。或许他们在幼年的时候会让父母操心，但是等父母老了，能让父母安心。这种能够陪伴父母安享晚年，让父母老有所依的孩子，才是真正来报恩的。二，从心底向着父母。曾是强先生提出过一个很重要的观点，他认为，老天把这个小孩送到你家来，你的小孩是上天所有，不是父母所有。再进一步来说，子女有权利选择父母，父母却没有权利选择子女。为什么这么说呢？因为有的父母一心想要个男孩，可偏偏每一胎都是女孩；有的父母梦寐以求想要个闺女，可出生却是个儿子。因此，父母是无权利选择孩子的，父母也无法真正的掌控孩子的动向，操控孩子的心性。所以，一个报恩的孩子，他是从心底选择父母的，不管他在面上做了什么事，归根结底都是在为父母考虑。我隔壁有一对辞婚二十年的夫妻，从结婚到现在，妻子和婆婆之间的关系一直都很和睦。问起原因，妻子会说：“每次有矛盾，我丈夫都是向着我的。但是我知道
，他背地里花了很多时间和精力去哄他老妈。久而久之，我也感觉到了，身为小辈，应该尊重长辈。很多事睁一只眼闭一只眼也过去了。从妻子的话里不难看出，在和睦的家庭也暗藏着矛盾。婆媳之间有争吵是常事，重点是要看丈夫是什么态度。如果丈夫只顾着偏袒一方，那么家庭关系注定崩塌。只有处在两个女人之间，做到懂得迂回周旋，才能做到真正的和睦。在这一点上，最重要的是要让父母一方打心眼里觉得自己是被向着的、被偏袒着的，不会让父母觉得婚姻影响了你们的亲情，给父母足够的安全感，也能减少很多的家庭矛盾。都说。父母就是老去的小孩，小孩子的安全感是很低的，他们时常会感觉不被需要或者被人放弃。父母一旦有了这样的感觉，又很容易发生矛盾、吵架。因此，时刻给父母安全感，从心底向着他们，让他们感觉被需要的，才是最重要的。就像之前看过一个短片，有一个妈妈在打扫家务。十岁的儿子不但不帮忙，还在一旁悠哉悠哉地嗑瓜子。更可气的是，这个妈妈刚扫完地，转身一看，又是一地的瓜子壳。遇到这样看不到父母的孩子，能指望他以后尽孝在床前吗？而那些能够看到父母身上不易和心酸的孩子，往往很善于观察他人的情感需求，也能设身处地地和对方共情。具备换位思考、为他人着想的能力，并且情感细腻的孩子，不但愿意和他人分享自己的快乐和悲伤，也同样可以和别人的情绪感同身受，充分和他人建立情感上的关系。更重要的是，这类孩子往往能在一个家庭中占据很重要的位置，他们可以成为一个家庭情感的润滑剂，在父母难过、情绪低落。或者出现情感危机的时候，化身爸爸妈妈情感情绪的调和剂。而且，这类孩子因为能感受到父母身上的疲惫和劳累，所以常常会不留余地地承担一些自己力所能及的事物。在这种家庭里，孩子不单单能理解和感受到来自于父母那里的爱，父母同样也能感受到从孩子那里得到的支持和幸福。所以，又怎么会不是母慈子孝呢？曾石强先生说：“每一个人来到这个世界上，都有自己的使命。上天为子女找到合适的父母，就是希望父母依据子女的天性和潜能，启发他，引导他，培养他良好的生活习惯，教会他为人处事的道理。子女会自己找到自己要走的路。父母与孩子的关系。”说到底是一场渐行渐远的目送。记得很小的时候，有一次家里来了客人，客人拎了一大袋糖果，我和姐姐们对他感到很陌生，都在疑惑：这个对我们这么热情的陌生人到底是谁？纠结片刻，我和姐姐齐刷刷喊了声“姑姑好”，只见他拉着姐姐的手，说了声“我是妈妈”，喊“妈妈”，看。我给你们买了糖果，我没看清他那时候的表情，只见他也塞了一把糖果在我手上，便走开了。于是我便知道了，这是我妈妈。有妈妈在的日子，我们都感到很幸福，有漂亮的裙子，有吃不完的零食。那个时候最幸福的一件事，就是依偎在他的身边，听他唱歌。我想，大概所有孩子心之向往的地方，便是有妈妈在的地方。因为有妈妈在的时候，我就不用担惊受怕，做错事被奶奶骂，不用害怕深夜里被雷声惊醒。在我受挫的时候，他会鼓励我，而不是劈头盖脸一顿骂。一个清晨，从梦中醒来，睡眼惺忪的我看到了妈妈正在收拾行李，我心里隐隐约约感觉到她又要离开我了。妈妈却说：“我出去买零食给你们，一会就回来哦。你要乖乖的。”我以为他真的去去就回，可是当他上了那趟大巴之后，我知道我又被骗了。看着大巴渐行渐远
，最后渐渐消失在路的尽头，泪水模糊了我的双眼。童年的记忆中，大多是父母的背影。从记忆模糊到渐渐深刻，从心怀想念到充满怨恨，每每想起，都觉得没有父母陪伴的日子里充满了痛苦。我一直没办法理解，父母为什么忍心将孩子丢在另一个地方？或许是年纪渐长，或许是看了某些关于亲情的电影，亦或是读了某些关于亲情的书籍，直到后来才发现。成年人的世界都不容易，有哪些父母不爱自己的孩子？只是因为生活的压力，只得背井离乡，承受割舍之痛。龙应台曾说过：“我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。”小时候，我不断的在目送着他们为生活奔波劳碌而渐行渐远的背影；年长后，不断的在目送他们日渐佝偻的背影渐行渐远。岁月的痕迹爬上了父母的额头，而我们现在唯一能做的，便是陪伴着他们老去。无论你的孩子是来报恩还是来抱怨的，与你都是缘分一场，缘分到了就要珍惜。好好珍惜来之不易的缘，就是上天给你最好的安排。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是。随着退休年龄越来越年轻，现在很多老人呢都会早早的思考怎么样养老这个问题。在过去二十多年前的老人，他们就没有这么前卫的思想。毕竟那个时候家家都多子多女，老人们的养老方式大多都是养儿防老。那个时候子女也都靠得住，因为兄弟姐妹多，负担老人的压力就没那么重。可是现在，我们想要靠子女养老就不大可行了。因为多数家庭都只有一个孩子，还有现在的生活压力和工作压力的影响下，年轻人大多很难能够做到事业家庭双全。尤其是当下小孩子的教育费用大，房贷、车贷各种资金负债的问题，导致很多子女无法很好的给老人养老，所以很多老人就改变了养儿防老的思想，为了不麻烦子女，又能够让自己过上老有所依的养老生活。大部分老人都会选择花钱买服务，在当下最受大众喜欢的花钱养老方式，无非就是养老院养老了，和请保姆在家养老这两种方式。因为养老院是公认的养老机构，拥有专业的养老设施和服务，而私家保姆又是一种更专业、更贴心的，拥有一对一的服务的新型养老。很多人都说老了大不了去养老院，有人照顾吃喝玩乐睡，这就够了。其实以前我也这么想，但是这两天听了这位八十岁的老人的自述，我才知道养老院和我们想象当中不一样。一，八十岁王大爷说：“我叫王德军，今年八十岁，年轻的时候是一位老师，现在退休金也有四千多，这点退休金呢，说多不多。”说少不少，肯定还有更高退休金的老人。但是对于我来说，这笔钱已经足够我日常开销了。我甚至每个月还可以攒一点钱，万一我生病住院，我也不慌张。所以一直以来，我都很满意自己目前的生活。相信每一个步入到晚年的老人都曾经想过，以后退休了就和老伴儿共度余生，啊，也可以靠着老伴儿互相养老。我和老伴儿感情非常好。半辈子很少吵架，很多亲戚邻居都羡慕我们俩的感情，甚至还会跟我们讨教夫妻的相处之道，所以我才想和老伴儿相互养老，共度余生。退休后的几年里，确实和老伴儿享了几年的幸福时光。老伴儿呢很贤惠，每天早上起来他已经把饭做好了，而我老伴的性格呢还特别好，说话温温柔柔的，让我每天都感觉如沐春风。和老伴儿相互养老，我
我觉得是非常好的养老方式。我们可以一起出去散步遛弯，还能够一起做家务、聊天，真的特别的幸福。只可惜生老病死，不是人能所控的。老伴身体一向不好，几年前因病去世了。他的离去也打破了我对未来的所有规划，我不得不重新安排自己的晚年生活。身边有些朋友说：“这有什么好考虑的？肯定投靠子女，让子女给我养老送终啊！”说句实话，我也想投靠子女，但这样根本行不通，因为我的一儿一女都靠不住啊。我儿子虽然在本地市区，但经济条件不是很好，特别是现在家中添了二胎，压力更大了。他平时连休息的时间都没有，每天都是忙工作，即使把自己忙得团团转，挣点钱也只够养活他们自己一家。我要去了，那就是拖他的后腿，找人烦呐、啊。再说我女儿，嫁到了遥远的南方，几千里的距离呀、啊。就算女儿愿意给我养老，我也不想自己老了以后，还去一个陌生的地方，甚至以后还要在一个陌生的地方养老。我本身是一个特别念旧的人，我不愿意离开生活了大半辈子的家，更不舍得我们那帮老朋友。况且南方的气候饮食也很不习惯，去了也是自己活受罪，没必要折腾自己。既不能靠子女，那我想干脆就去养老院吧，毕竟养老院是专门为我们老人建立的嘛，肯定很专业。可是当我真的进入养老院以后，我就发现我之前的想象太美好了。养老院里面也有鄙视链，有些老人也会欺负一些新来的，还有的老人会欺负没有子女来看望的。刚好，我这两点全给占了，所以很多老人呢都欺负我，平时总是说一些讽刺我的话，就连护工也察觉到我的子女不常来看望，开始刁难我了。宿舍的老人就说让我给护工包个红包。肯定就会对我好一些。我每个月退休金就那么一点，勉强生活，哪里有多的钱去包红包啊？我又不是什么大富大贵的人家。再说了，就算我有，这个钱也绝对不会助长他们这种不良风气。本来我来养老院就是交钱的，凭什么他们这样区别对待？我在养老院没待多长时间，就被折磨得不成人样了。仅仅住了一年，我变得面黄肌瘦。比刚来养老院的时候还瘦十几斤，我察觉到自己的精神状态越来越差，知道这地方不适合我，所以我就搬出去了。后来我又看别的老人呢找保姆，说找保姆处理有点贵，别的都特别的称心，其实找到合适的保姆比子女还要孝顺。我当时特别的心动，离开养老院以后，赶紧找了个家政公司了解详情，我兴高采烈的去。又灰溜溜的回来了，因为我发现现在请保姆实在是太贵了，最便宜的保姆每个月至少五千块，而我每个月就四千退休金，压根儿请不起，所以即便保姆服务再好，我也享受不了，毕竟我经济能力就这么一点，总不能打肿脸充胖子吧，所以我也选择放弃了这个方式了。就在我对自己的晚年规划一筹莫展的时候，我突然想到，为什么？我不找一个朋友和自己互相养老呢，找一个和自己差不多的，也是独居的老人，我们搭伙过日子，生活费一人一半，相互帮忙，这样不也挺好吗？有了这个想法，我就开始询问身边有没有愿意互助养老的。刚好我有一个同事，他叫小梅，比我小三岁，老伴也是去世了好几年。我把这个想法一说，他觉得也可行。愿意和我试一试这个新的养老方式。如今我们已经相互养老一年多了，并没有发现有什么大问题，反而特别的舒心。首先是这种养老方式非常的省钱。如果我请保姆或者住养老院，那么每个月至少四千块没了。但我和小梅呢，并不是夫妻，我没有那个义务去养着她，所以平时我们的生活费都是 A A， 一个月只需要掏出两千块就够了。当然，我也不会占小梅的便宜。平时做家务的时候也会互相帮忙，绝对不会瘫在家里等着他伺候。那他肯定会跟我过不下去呀、啊，早早的就散伙了。好在我这个人比较勤快。
平时他做饭，我洗碗；他炒菜的时候，我在旁边摘菜。小梅对我也是一句抱怨都没有，非常满意我的表现。自从和小梅在一起后，我的晚年呢，也算是有了一个着落了，觉得枯燥无聊了，就和小梅聊聊天、解解闷；觉得在家太累了，就和小梅去公园里面溜溜弯，然后一起去菜市场买菜，回家做饭。我们也一起看电视、种花、养草，日子过得很充足。其实上面这些都是小事儿，最让我感到好的一点就是健康有了着落了。以前一个人住的时候，在家昏倒了，连扶我一把的人都没有。但现在我和小梅互助养老，她每天都来我家看望，和我聊天。即使我在家生病了，她也会第一时间发现，并且把我送到医院。我们在一起一年的时间里。就有类似的事情发生过。有一次我在家发烧了，还好小梅有我家的钥匙，赶紧把我送到了医院，在病床边端茶递水的伺候我，让我非常感动。发誓，以后小梅病了，我也要鞍前马后伺候她。毕竟相助养老就是这样，大家都要自觉对待。一眨眼，我们俩已经互助一年多了，这期间很多欢声笑语。本来我以前是个不爱出门的老头，现在因为小梅的热情，她教会了我跳广场舞，还拉着我去散步，认识了很多朋友，每天呢都很开心。自从我的老伴去世以后，我已经很久没有这么开心过了。当然也会遇到一点插曲，那就是每次出去的时候，别人都会以为我和小梅在一起了，但其实我们就是朋友，搭伙过日子。一些实质上的从来没有越界过，不管我和小梅再怎么解释，可是没有一个人相信。不过我也不在乎别人的眼光，活到这个岁数了，最重要的还是自己身体健康。别人的言语无伤大雅，我也不会去计较。经过这几年的折腾，尝试了很多的养老方式，我觉得人老了不靠子女，不请保姆不住养老院，其实还有很多的别的养老方案的。我们要大胆尝试，不要因为别人的眼光而畏手畏脚。毕竟人生短暂，主要以自己开心为主。只要能让自己过得幸福开心，尝试一些新的养老方式，也不是不可以。我个人认为，找个朋友相助养老就很不错。心动的老人可以尝试一下。好了，今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦，在这里，你永远不会孤单。